online one to one music lessons with world class musicians visit bmusician.com வாழ்க சமையல் எண்ணெய் வாங்க 8682012012 என்ற நம்பருக்கு whatsapp பண்ணுங்க வணக்கம் எல்லாரும் பாத்தீங்கன்னா எங்க படம் நல்லா இருக்கு அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க நான் சொல்ற இந்த படம் ஃபர்ஸ்ட் அரை மணி நேரம் ரொம்ப போர் அடிக்கும் இது வெறும் காதல் கதைகள் இல்ல இது லஸ்ட் ஸ்டோரி ஆல்சோ உம்மே பேசி கேக்கீங்களா எஸ் ஆர் நோ யா எங்களோட <laughs> 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 Thank you. Thank you. Thank you. Happy birthday. Come, come, come. Girls, girls. Come on. Free. Oh, no, girls. Girls, let's go. Yay! Hey, hey, hey. 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 நண்பன் படத்தில் வந்து நாங்கள் டான்ஸ் ஆடிட்டு இருந்தோம் ஒரு பெரிய லென்த்து ஷாட் நாங்கள் ஆடணும் விஜய் சாருக்கு வந்து நூற்றி ரெண்டு டிகிரி வெயில் ஐ மீன் சாரி ஜுரம் ஸோ தேராதூனில் ஷூட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் குளிர் வேறு அங்கே அவரு குளிர்லாம் ஒத்துக்காது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க நாங்களாம் கஷ்டப்பட்டு டான்ஸ்லாம் ஆடிட்டு இருக்கோம் ஷோபி மாஸ்டர் தான் இது ஒரு லென்த்து இது இஷ்டத்துக்கு ஆடினு இருக்கிறோம் நான் ஒரு பக்கம் ஆடினு இருக்கிறேன் விஜய் சார்லாம் கரெக்டாக ஆடிட்டார் ஆடினதுக்கப்புறம் போய் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் மானிட்டரில் பார்க்குறோம் மானிட்டரில் பார்த்ததுக்கப்புறம் எல்லாரும் செக் பண்ணுறாங்க கொஞ்சம் சிங்க் அவுட்டாக இருக்கிறது சார் சொல்கிறாங்க இது ஒன் மோர் நம்ம கொஞ்சம் அப்படின்னு ஏதோ ஷோபி ஏதோ சொல்கிறாரு சொன்ன ஆ ஓகே கம் லெட்ஸ் டூ ஒன் மோர் ஒன் மோர் அப்படிங்கிறாரு ஆர்வத்தில் நான் சொன்னேன் நீ போய் ஒன் மோர் பண்ணுவோம் போய் விஜய் சார் கிட்ட போய் கூப்பிடு அப்படின்னு அவர் ஜோரத்தில் ஓரமாக உட்காந்துருந்தார் இவர் ஆ ரெடி லெட்ஸ் கோ ஒன் மோர் ஒன் மோர் அப்படின்னார் நான் சொன்னேன் போப்பா நீயே போய் கூப்பிட்டு வர அப்படின்னு ஜீவா மிஸ்ஸஸ் இந்த ப்ரோகிராம் பார்க்குறது ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி சான்ஸுங்க ஏன் முன்னாடி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இந்த ப்ரோக்ராம் பொண்டாடிட்ட பீனிங் ஸ்டேஜில் போய் சொல்லுவோம் அப்புறம் அந்த சொன்ன போய் மறந்துடுவோம் ஆனால் பொண்டாட்டிக்கு மறக்க மாட்டாங்க ஒரு நாப் முப்பது வருஷம் கழிச்சு கேட்பாங்க கரெக்டாக நீங்கள் அன்றைக்கி சொன்னீங்களே என்ன சொன்ன அப்படின்ட்டு போய் சொன்னால் மறந்துருப்போம் பெஸ்ட்டு நான் சொ கணவர்களுக்கெல்லாம் சொல்கிற அட்வைஸ் முடிஞ்ச அளவுக்கு உண்மையை சொல்லிவிடுங்க ஆமாம் உண்மை உண்மை வந்து மறக்க மாட்டோம் ஞாபகம் வச்சுக்கோம் அந்த பொய்யை சொல்லிவிட்டு அதை மறந்து நம்ம மாட்டிக்கிட்டு போடுற கஷ்டம் இருக்க பெரும் கஷ்டம் ஷூட்டிங் யாராக போய் சொல்லிட்டு பேங்காக் தாய்லாண்ட் மாரி ஐ மீன் பட்டாயா இந்த மாதிரிலாம் எங்கனா போன கம்ப்ளைண்ட்ஸ் உங்களுக்கு வந்திருக்கான்னு கேட்குறாங்க உங்கள் செட்டில் சொல்லிட்டு நான் புஸ்கினேன் இப்போ நாங்கள் வந்து நாங்கள் காசியில் ஷூட் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க காசியில் ஷூட் பண்ணிவிட்டு போனதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு டிரான்ஸ்லிட் வந்து காசியிலேருந்து டெல்லி டெல்லிலேருந்து ஹைதராபாத்துக்கு வரணும் ஆனால் ஜெய் அப்படி இல்லை காசியிலேருந்து டெல்லி டெல்லிலேருந்து துபாய் துபாயிலேருந்து தான் ஹைதராபாத்துக்கு வர்றாரு ஆமாம்ல எனக்காவது ஒரு ஸ்கிரிப்டோ மேபி அந்த அவுட் லைன் எடுக்கணும் அப்படின்னு தோணிருக்கா உங்களுக்கு அதெல்லாம் நிறைய இருக்கு அதாவது பாரதியாரே சொல்லியிருக்காரு சென்ட்ரி டிவியில் எட்டு திக்கும் கலை செல்வங்கள் யாவையும் கொண்டு வந்து சேர்ப்பீர் உண்மையை சொல்ல போனா மாலவிகா ஏன்னா இல்லை இல்லை அவங்க என்ன பிரச்சனைன்னா அவங்களுக்கு இந்த ஆட்ரஸ் ஒருத்தருக்கான் 
அவன் ஒவ்வொரு முடியா எடுத்து அவன் கோத்து பத்து பண்ணி 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 மாளவிக்கா தான் இருக்கிறதுல கம்பேர் பண்ணும்போது கொஞ்சம் லேட்டாக வருவாங்க ஸோ அது நாங்கள் ஃபிக்ஸ் ஆகிட்டு என்ன ஆயிடுச்சுன்னா வந்து மற்ற ஷர்ட்லாம் எடுத்துகிட்டு இருப்பேன் ஸோ மால் மற்றவங்களுக்குலாம் ரொம்ப வேண்டாம் மால்விக்கா வந்து சி ஃபார் அதர்ஸ் இஸ் நைன் ஓ கிளாக் ஃபார் மால்விக்கா இட் பி டென் ஓ கிளாக் அதே மாதிரி எனக்கு இத்தனை படத்தில் நிறைய ரெண்டு ஹீரோயின் சப்ஜெக்ட்லாம் ஒர்க் பண்ணிக்கிறேன் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து ரெண்டு ஹீரோயின் ஒற்றுமையாக இருந்த படம் இதுதான் அவங்க ரெண்டு பேரும் கேட்டுட்டு <laughs> 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 ஏன் அவ்வளோ சர்ப்ரைஸாக பார்த்துன்னு இருக்கிறாங்க ரொம்ப அவங்க ப்ரோக்ராமுக்கு தான் கொஞ்சம் ஜாலியாக இருக்கிற மாதிரிலாம் இருக்கிறேன் சீ படத்துலலாம் வந்து அந்த சொல்லி சொன்ன மாதிரி சீ சீரியஸாக ஜீவா ஸ்ரீகாந்த் கொஞ்சம் அப்பப்போ ப்ரமோஷன்லாம் மட்டும் அடிச்சிருவாரு சார் நான் எங்கே சார் என்னை வச்சு செஞ்சாங்க சார் உங்களுக்கு தெரியும் சார் நாகர்கோயிலில் நான் என்ன சார் பாவம் சார் டிசிப்ளின்னா பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீகாந்த் நடக்கும் <laughs> 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 சில லொக்கேஷன் பே வரும்லாம் சொல்லியிருக்காங்க நம்ம அதெல்லாம் சொல்லி பயமுறுத்த முடியாது இல்லை பின்ன எப்படி அரண்மனை பார்ட் டூ பார்ட் த்ரீலாம் எடுக்கிறது அவங்களே கதை அவங்களே கதை இல்லைங்க சில நிறைய காமெடிலாம் இருக்கு ஒரு ஒரு ஹோட்டலில் பேர்லாம் சொல்ல முடியாது இல்லையா கேஸ் போட்டுருவாங்க ஹோட்டல் ரூம் அதாவது அவங்க சொல்கிற ஒவ்வொரு நிறைய கதை நாங்கள் கேட்டிருக்கோம் வித்தியாசமான பேய்கள்லாம் இருக்கு ஒரு பேய் என்ன பண்ணணும்னா ஜிம்முக்கு போகிற வழியில் உட்காந்துருக்கோம் அதுக்கு ஒரே வேலை என்ன ஜிம்முக்கு வழி சொல்கிறது தான் போய் தொலைகிடா போய் தொலைகிடான்னு சொல்லுவோம் நம்ம ஒரு ஹோட்டல்ல வந்து அந்த எழுத்துக்கு போற வழி என்ன படி இறங்கி ஒரு கீழே இருக்கு ஒரு ஃபோர் கீழே சொல்றீங்க ஆமா இப்ப சொல்றேன் கேளுங்க ஊட்டியில ஒரு பெரிய பாப்புலர் ஹோட்டல் இருக்கு பேர் சொல்ல வரமுல்ல அந்த ஹோட்டல் நம்ம எல்லாரும் அங்கே ஷூட்டிங் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் ரூம் கெஸ்ட் அங்கே தங்குவாங்க அந்த ரூம்ல ஹோட்டல் ரூம்ல நீங்க சுத்தி சாமி படம் பாத்துருக்கீங்களா எங்கேயுமே பார்க்க முடியாது அந்த ஹோட்டல் மட்டும் தான் பார்க்கலாம் அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கு one of the most haunted room sir set la porthirukku romba naughty ah pandra vishayam naughty na vandu adu jai dhaan oh enna sir recent ah da maatnara set la da or vishayathukku ah solla mudiyadhu oh but jai nariya comedy la pannirukkara thidin or naal vandu idupu actually shoot vera edho padam shoot ku samma idupu illa vandha pa kannu veengidichu jai ku odane nee climax ah potu odichiruvathu alla na apdi build up ah kada apdiya elegana theriyum buskuna kada program length evlo theriyadhu ene program length evlo theriyadhu alla adha camera munadi oru vaadi adhu share pannala please side potu adhu rewind panni thirumba potu இவ இப்படிதான் ஏதாவது ஒரு கதை வந்து இன்ட்ரஸ்டிங்கா நான் புஷ் அப்படின்னு வச்சிருவோம் கிளைமேக்ஸ் சொல்லி விட்டுருவோம் இதுக்கப்புறம் நான் என்ன இருக்கு ஏங்க ப்ரோக்ராம் அவ்வளவு நேரமா இருக்கும் போது சட்டு போட்டு முடிச்சிடுவோம் சாருக்கு அவசரம் ரொமாண்டிக் சீன்ஸ்லாம் அதிகபட்ச படங்கள்ல வரும் இல்லையா உங்க வைஃபோட ரியாக்ஷன் என்னவாக இருக்கும் அது இந்த படம் பாக்கும்போது தான் தெரியும் இந்த படத்துல ரொமாண்டிக்லாம் இல்லையேப்பா ரொமாண்டிக்லாம் தாண்டி இருக்குதேப்பா இல்லைங்க அது அது வெள்ளித்திரையில் காணுங்க ஏதோ படத்துல ஒன்று ரெண்டு முக்கியமான டேர்னிங் பாயிண்ட் வச்சிருப்போம் அதெல்லாம் சொல்லிட்டு அப்புறம் படத்துல என்னதான் கண்டிப்பா ஆகலாம் அடி வாங்குற சத்தம் கேட்கலாம் அதே ஊட்டி ஓட்டல அப்ப ரைசா இப்போ மேபி அதே ஊட்டியில அந்த வழி சொல்றது செக்யூரிட்டி கார்டு போட்டிருப்பாங்க ஏகப்பட்ட <laughs> 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 
ஆர்டிஸ்ட் காம்பினேஷன் தள்ளி வைக்க முடியாத சுச்சுவேஷன் யுவன் ஆமாம் அப்புறம் வந்து எங்களுக்கு யுவன் யுவன் வேறு பாவம் அந்த சாங்கில் இந்த சின்ன போர்ஷனுக்கு அவர் வேறு ஊட்டி எல்லாருமே எல்லாமே வேறு பிளான்ட் லொக்கேஷன் லொக்கே எல்லாம் அதனால் எங்களால் மாற்ற முடியாது நாங்கள் ஒரு ஹண்ட்ரட் பிளேஸில் இருந்தோம் மேம் ஒரு ஹண்ட்ரட் பிளேஸில் இருந்தாங்க ஸோ அதனால் வந்து மாற்ற முடியாத சுச்சுவேஷன் அதனால் வீட்டில் சாங் போட்டு நானும் அவங்களும் அடிக்கும் குஷ்பு மேமோட உங்கள் காம்போவில் சீக்கிரம் பார்க்கணும் அப்படின்னு மக்கள் வந்து இதை நான் இன்றைக்கி இன்டர்வியூ அந்த கேள்வியை கேளுனே சொல்லி அமிச்சாங்க காலையில் நீங்கள் வந்து ஒரு இட்லி சாப்பிட்றீங்க இப்போ லன்ச்சுக்கு சப்பஸ்டியோட உட்காரீங்க மறுபடியும் இட்லி சாப்பிட்றீங்க ஈவினிங் டின்னர் வருது அப்பவும் இட்லி நைட் டின்னர் அதுக்கு இட்லினா உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் இல்ல இல்ல போர் அடிக்காது ஏனே கடிக்கும் நான் டெய்லி இட்லி சாப்பிட மாட்டேன் எங்க வீட்லயும் பாவம் நானும் அவங்களும் மூஞ்சு மூஞ்சு பாத்துக்கிறோம் ஆபீஸ்லயும் ஏன்னா எங்க ரெண்டுக்கும் ஒரே ஆபீஸ் அவங்களும் ப்ரொடக்ஷன்லயும் இருக்காங்க அங்கேயும் பாத்துக்கிறோம் ஷூட்டிங் லொக்கேஷன்லேயும் அவங்களே வந்து இருந்து அவங்களுக்கு ஏன் மூஞ்சை பார்க்க ஏன்னா அவங்க மூஞ்சு பார்க்க போர் அடிக்காதா எங்களுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட இருபத்தி இருபத்தி ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு ஒரு ஸ்ட்ராங்கான கல்யாண வாழ்க்கைக்கு ஒரு சீக்கிரம் என்ன சொல்லிட்டு ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸும் சேர்ந்து இருக்கக்கூடாது அப்பப்போ அந்த கேப் டிஸ்டன்ஸ் விட்டால் தான் புருஷனை போட்டாட்டி மறுபடியும் பார்க்கும்போது ஒரு அன்னி அணி வரும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் பார்த்துட்டு இருந்தால் சண்டை தான் வரும் எல்லாமே ஒரு அளவு தான் கொஞ்சம் நீங்கள் ஒரு ரூமில் நீங்களும் இப்போ உங்களோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டோடய இருங்களே சார் சார் அநேகமாக ரெண்டு எண்ட் ஆஃப் த டே ரெண்டு பேரும் கையில் கத்தி வச்சுருப்பீங்க ஸோ அது ஒரு ஸ்டடியே சொல்லுவாங்க சார் அது கொஞ்சம் அந்த கேப் டிஸ்டன்ஸ் தான் ரிலேஷன்ஷிப் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் உங்களோட படங்கள் எல்லாமே ஒரு குரூப்பாக தான் இருக்கும் ஆனால் அது எப்படி அவ்வளோ ஷார்ட் ஸ்பேனில் உங்களால் முடிக்க முடியுது வித் ஐ மீன் லைக் ஒரு ஃபார்ட்டி டேஸ் அந்த மாதிரி நான் கேட்குறேன் ஹவு இஸ் இட் பாசிபிள் இல்லை எல்லாருமே என்ன வந்து வேகமாக படம் எடுக்கிறேன்னு சொல்லுவாங்க நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க பட் ரொம்ப ஸ்லோவாக எடுக்கிற ஃபிலிம் மேக்கர் நான் ஏன்னா டோட்டல் ஓவரால் ஒரு ப்ராஜெக்ட் நான் போடுற டைம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ப்ரீ ப்ரொடக்ஷனுக்கு நான் நிறைய டைம் எடுத்துக்குவேன் இப்போ இத்தனை இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன கிவன் டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டின் ஆர்டிஸ்ட் இருப்பாங்க ஒரே ஷெடியூல் நம்ம போகிறோம் ஸோ அங்கே வந்து ஒரு சின்ன மிஷப் நடந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சீட் கெட்டில் கட்டுற கோபுரம் மாதிரி தான் ஒரு சீட்டை உருவுனா புல புலன் ஃபுல் சீட்டு கெட்டு ஊற்றுறோம் அந்த மாதிரி ஒரு நாள் ஷெட்யூல் தடங்கலாச்சுன்னு வைங்களேன் டோட்டல் ஷெட்யூல் வந்து மாட்டிக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் பிரச்சனை வரும் ஸோ இதுக்கு ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் பிளானிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அந்த ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் அவ்வளோ எவ்வியாக போய் கிட்ட நம்ம த்ரீ டு ஃபோர் மந்த்ஸ் வந்து இந்த ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் ஒர்க்கில் மட்டும் நான் இருக்கிறதுனால தான் ஷூட்டிங் அவ்வளோ ஈஸியாக முடிக்கிறதுக்கு சாத்தியமாக வருது இல்லைன்னா மாட்டிக்கும் இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தடவை ஷூட்டிங் லொக்கேஷனில் இந்த படத்துலேயே ஷூட்டிங்கில் இவங்களுக்கு மால்விகாவுக்கு வந்து மேக்கப் போடும்போது மேக்கப் பண்ண வந்து அந்த கண்ணில் ஏதோ இது மேக்கப் ஓட்டியிருக்காங்க அதை எடுத்து கண்ணு கீறி கண் வீங்கிச்சு பட் இவ்வளோ ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்க ஸோ நாங்கள் என்ன பண்ணுறது பாவம் அவங்களால மேக்கப்பும் போட முடியாது அந்த கண் வழியோடு அவங்கள வந்து லாங் ஷார்ட்டில் நிற்க வச்சு க்ளோஸ் அப்பில் அப்புறம் மேட்ச் பண்ணோம் அமிர்தா வந்து கையை கலை உடச்சிக்கிட்டாங்க கையை உடச்சிக்கல அதுவும் மாலிக்கா தானே ஆமாம் ஆ எனக்கு காலில் அடிப்பிச்சோம் சாங்கில் ஒரு ஷார்ட் பார்ப்பீங்களே சேர் தாண்டி தாண்டி வரணும் அதில் என்ன பிரச்சனைனா அந்த சேர் வந்து அந்த வெயிட் தாங்க பார்த்தாங்கனால அந்த வெயிட் சேர் ஹெவியாக இருக்கணும் ஹெவியாக இருந்தால் தான் அது பண்ண முடியும் ஜீவா ஒரு வந்து ஆர்வத்தில் வந்து டேக் ஒரே டேக்கில் ஓகே பண்ணிட்டார் ஆனால் மானிட்டர் வந்து கிட்டத்தட்ட எத்தனை அந்த நல்லா இருக்கும் அந்த ரொம்பவும் சாங் பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் அட்டு மாறி மாதிரி வருவார் முடிச்சோன்னா காலை இவ்வளோ வீங்கிடுச்சு அப்புறம் அவங்க வந்து கொஞ்சம் டிசாஸ்டர் கோயின் தான் மாளிகா எப்படி வாரத்துக்கு ஒரு தடவை அடிபடும் கை கால் அவங்களால வர பிரச்சனை என்னன்னா எனக்கு மறுநாள் ஷூட் இருந்திருக்காது அவங்களுக்கு என்ன அவங்கனால என்ன எடுக்கணும் அன்னைக்கு எனக்கு ஹாலிடேனு சொல்லியிருப்பாங்க திடீர்னு காலையில் பார்த்தா உங்களுக்கு காலையில் ஷூட்னு சொல்லியிருப்பாங்க அப்படியா <laughs> 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 டெய்லி பிஸி த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸும் பிஸி ஏன்னா இட் இனோஸ் மல்டி லாங்குவேஜில் ஸோ இனோஸ் த தெலுங்கு தமிழ் வேறு அப்புறம் உண்மை இருக்கிறது தானேப்பா சொல்கிறேன் எங்கள் அண்ணன் இருக்காரு சொல்கிறாரு நாங்கள் நம்பதும் சீரியஸாக தாங்க சார் ஏங்க நல்லா ரொம்ப அமைதிங்க இருக்கிறதே தெரியாது
சோ இல்ல காமெடி சீக்வன்ஸ் ஆமா एक्चुअली எனக்கு ஒரு நாள் ஷூட் இல்லன்னு சொன்னாலே அது லைக் நீ ஷூட் இல்லையா அப்படினா இருக்கும் அப்ப ஷூட் முடியும் போது எல்லாருக்கும் சோகமா இருக்கு நான் கம்ப்ளைன்ட் பண்ணதே இல்ல ஷூட் இல்லனால கூட ஜீவா வந்திருக்காப்ல ஜெய் ஆர்லா சொல்லிடுவாரு ஒரு சார் ஜீவா ஒரு ரெண்டு மணிக்கு அப்படி ஒரு சார் லஞ்ச் எல்லாம் முடிச்சிட்டு டிடிர்னு சார் ஜீவா உங்களுக்கு ஷூட் ஓவர் சார் என்ன சார் ஷூட் ஓவர் இருக்கீங்க நான் இங்கே செட்லயே இருக்கறேன் சார் இல்ல சார் அதுக்குள்ள முடிஞ்சு போச்சு அப்படின ஐஸ் எப்படி போயிடுச்சு நீங்க உங்களோட फर्स्ट ஷாட் பத்தி சொல்லுங்க ப்ரோ லைக் फर्स्ट ஷாட்டே வந்து ஒரு பல எதிர்பார்ப்பு கூட உள்ள போய் இருக்கு அடி வாங்குற சீன் தான் फर्स्ट ஷாட் அப்படிங்கறத நாங்க அப்படியே சார் கேள்வி பட்டோம் அப்படி தான் சொன்னாங்க ஷாட் அடி வாங்குற ஷாட் फर्स्ट ஷாட் இல்ல ஒரு மெமரபிள் ஷாட் ப்ளீஸ் கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுங்க சத்தியமா இல்ல வாழ்க்கையில எந்த பொண்ணு அப்படி அடிஞ்சதா கிடையாது அப்படி ஒரு அரை அதாவது இந்த கண்ணம் வீங்கி நாலு விரல் பதிஞ்சு அதுக்கு மூணு மணி நேரம் ஐஸ் பேக் எல்லாம் வச்சு ஸ்ரீகாந்த <laughs> 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 ஜீவா கல்யாணம் பண்ணிக்க வேண்டிய சுச்சுவேஷன் ஜீவாவோட லவ்வரை ஜெய் கல்யாணம் பண்ணிக்க வேண்டிய சுச்சுவேஷன் ஜெய் வந்து ஜெய் லவ் பண்ணுற பொண்ணு இன்னொருத்தர் கல்யாணம் பண்ணிக்கிற சுச்சுவேஷன் இந்த மாதிரி டேங்கிள்டாக இருக்கும் ஸோ இவங்க ஒருத்தர் ஒருத்தர் பிரச்சனையும் வெளியில் சொல்லிக்க முடியாது இதை எப்படி முடிச்சு அவுக்குறோங்கிறது பட் வழக்கமாக எல்லாருமே வந்து அதனால் இது ரொம்ப சவாலான ஸ்கிரிப்டாக இருந்துச்சு இப்போ இன்னொரு விஷயமும் பிகைண்ட் ஒரு சின்டர்வியூவில் நான் சொல்லணும் வழக்கமாக எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் படம் நல்லா இருக்குது அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க இப்போ நான் சொல்கிறேன் இந்த படம் ஃபஸ்ட்டு அரை மணி நேரம் ரொம்ப போர் அடிக்கும் ரொம்ப போர் அடிக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் அன் அவர் எல்லாருமே காஃபி வெக் காதல்னா இட்ஸ் ஓன்லி அபவுட் லவ் ஸ்டோரி நினைப்பாங்க இது வெறும் காதல் கதை இல்ல இது லஸ்ட் ஸ்டோரி ஆல்சோ எனக்கு என்ன பிரச்சனை காத்துறீங்க எனக்கு தான் தெரியும் ஆமா இப்படி அந்த போட்டோ நல்ல பியானா வாசிப்பார் அதனால <laughs> 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 அதனால் அது ஒன்றும் அதெல்லாம் சர்வே பண்ணி தான் சரி காலம் மாறிட்டுருக்கு அதெல்லாம் தாண்டி தான் நம்ம வாழ வேண்டியதாக இருக்குது எல்லா கட்ட காலகட்டத்துலேயும் விமர்சனங்கள் இருக்கும் நல்ல விமர்சனம் இருக்கும் பாசிட்டிவாகவும் இருக்கும் நெகட்டிவாகவும் இருக்கும் ஸோ அது நம்ம பண்ண முடியாது அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி படம் எடுக்கணும் அவ்வளோதான் ஆன்லைன் ஒன் டு ஒன் மியூசிக் லெசன்ஸ் வித் வேர்ல்ட் கிளாஸ் மியூசிஷியன்ஸ் விசிட் பி மியூசிஷியன் டாட் காம் வாழ்க சமையல் என்னை வாங்க எயிட் சிக்ஸ் எயிட் டூ ஜீரோ ஒன் டூ ஜீரோ ஒன் டூ என்ற நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப்